Amis Bordelais, bonjour Bonjour <rire> Terre, histoire. Qu'est-ce qui fait qu'on se sent d'une terre Qu'est-ce qui fait qu'on se sent d'un terroir Il y a 22 ans de cela, j'ai commencé une aventure dans la création de jeux vidéo, dans la production de dessins animés ensuite, dans l'édition de livres pour enfants en Chine, dans tout un tas de sujets autour des nouvelles technologies, des applications, des sites web. Et en voyageant le monde, en revenant toujours ici à Bordeaux, je me suis toujours posé la question de qu'est-ce que c'est que notre terroir Alors, un terroir, on peut dire assez simplement que c'est un endroit physique où on vit, où on a vécu. Des cordonniers des environs de Bordeaux, on voit l'image sépia à la fin du 19e siècle, le béret, le pain, la, la palissade qui est derrière, la même que chez ma maman. Mais finalement, ce terroir, celui qu'on voit ici, celui qu'on vit aujourd'hui, bah, il y a peut-être un peu plus qu'un espace physique. Il y a peut-être quelque chose qui fait qu'on est lié les uns aux autres, qu'on se construit une relation un peu particulière. On va faire un petit test. Vous allez fermer les yeux, je vais trop vite, et vous allez écouter, vous allez me dire ce que vous allez voir. On y va. Alors, un asthmatique, oui voilà, Dark Vador, par un simple son, par un simple son, un certain nombre d'entre vous ici qui connaissent l'univers de Star Wars ont vu ce personnage, mais aussi vu l'Empereur, le Yoda, les Gentils, le Jedi, le Faucon Millennium, la, la vie, la technologie, l'ensemble des informations que ces films ont forgées dans ce simple son. Ce simple son porte pour vous qui avez vu le film, qui êtes lié énormément de choses. Un autre test. Des hommes en collant, oui. Eh oui, tirer la fronde. Alors, c'est sans doute pas les mêmes qui ont peut-être connu l'un et l'autre. <rire> Il y avait des hommes en collant dans Star Wars aussi, oui. Tirer la fronde, la série télévisée. Un autre test. Open Gangnam Star. Eh oui, vous avez vu le petit homme joufflu qui danse au milieu des chevaux. Donc, tous ces sons, ces informations, ces images elle montre qu'un lien entre nous peut se créer de manière très forte et très instantanée. Et au fond, la question qui peut se poser aujourd'hui, c'est comment est-ce qu'on crée le vivre ensemble Comment est-ce qu'on se connecte les uns aux autres 20 ans à 22 ans à faire des jeux, à faire des, des dessins animés, des livres, m'ont amené à beaucoup me poser cette question de ce qu'est une histoire, de ce qu'est ce lien qui se crée entre nous et ce qui fait qu'on on, on se construit. La, la révélation, je l'ai eue un jour, euh, j'éditais des livres pour enfants en, en Chine, enfin j'avais commencé cette aventure-là, c'était au milieu des années 90, j'éditais Les Incollables, de, 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 des Playback, Le Père Castor, de Flammarion, et je découvrais la Chine, et c'était en 93, 94, la Chine venait juste de s'ouvrir, et je me promenais dans les rues de Shanghai, et à un moment donné, je m'arrête, et je dis à mon, à mon guide, ici je crois que c'était le... Le terri... enfin, c'était le, le, la zone administrée, administrée par la France, c'était le quartier français dans Shanghai. Il me dit, mais comment est-ce que tu sais ça Dans cette rue, il y avait des grilles en fer forgé et des platanes tout le long, les mêmes que chez nous sur la nationale. Voilà. Donc la chose qui reste de Shanghai, si vous ne le savez pas, de nous, de cette Chine qui conquiert le monde aujourd'hui, c'est nos platanes. Voilà, comme quoi. Donc finalement, la question que je me suis posée à ce moment-là, c'est un territoire, c'est sans doute un endroit où on construit un lien et où on construit quelque chose de plus fort à travers les histoires. Les histoires, c'est finalement euh, ce que ma grand-mère, qui vient du Gers, me racontait quand elle me parlait de l'épopée de d'Artagnan pour exprimer ce que, selon elle, l'âme gersoise était, à savoir pleine de, brave, de bravitude, on dit, c'est ça Pleine de, aussi un peu soupolée et en même temps avec des valeurs chevillées au corps. Ces histoires qu'on raconte, qu'on se raconte petit, finalement, elles sont là pour répondre à cette question qu'on a tous, dès lors qu'on commence à peu près à appréhender le monde autour de nous, pourquoi Qu'est-ce qu'on fout là, quoi, en gros Et cette question, elle nous hante toute la vie, toute notre vie, on essaye de comprendre. Et les histoires, celles de la mythologie grecque, qui étaient des, des bonnes femmes, qui racontaient des histoires autour du feu, ces histoires qui sont aujourd'hui partout autour de nous, dans cette pop culture dont je parlais, au fond, elles ont un objectif, nous permettent de nous les approprier à travers les jeux, les jeux vidéo aujourd'hui, on re crée ces histoires, on se les approprie, on se met en scène, en grandissant, on fait la même chose, et au fond, on trouve des éléments de réponse. Alors, je voudrais regarder avec vous ce qui fait finalement, comme d'Artagnan, au cœur de l'histoire, 
le, 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 le message, la construction de l'histoire, c'est le héros. Un héros, c'est finalement ce qui fait que nous, on se projette dans l'aventure, qu'on s'approprie ces symboles, ces signes, et qu'on crée une forme de connexion entre nous autour de, des messages qui sont par, passés par cette histoire. Alors, en regardant un peu euh, l'histoire des histoires, on s'aperçoit qu'assez récemment, finalement, la pop culture a un peu bouleversé la donne, en Occident et en Europe. L'histoire était religieuse, elle l'a été extrêmement longtemps, 2000 ans, euh, pour arriver finalement à imprégner toute la culture. On ne pouvait concevoir de musique, on ne pouvait écrire de textes et on ne pouvait imaginer de, de, de littérature et d'images que si elles étaient en relation avec l'histoire religieuse. Et ces histoires, on les rappelait pour qu'elles portent des valeurs, un sens et qu'elles nous construisent. À la fin du 19e siècle, explose le roman. Alexandre Dumas et tout un tas d'autres en France et dans le monde racontent des épopées. Le théâtre, les opérettes, puis après la radio, puis les feuilletons radiophoniques, le, le, la série télé, le cinéma bien sûr, les jeux vidéo aujourd'hui ont bouleversé cette création, cette pop culture et ont amené quelque part une, une histoire qui suit beaucoup plus le monde d'aujourd'hui. Je me plonge à la fin des... Après la Seconde Guerre mondiale, on a envie d'oublier ce qui s'est passé, on a envie de se projeter dans l'avenir, et le héros, c'est John Wayne, le héros parfait, le héros totalement structurant, la parfait, la voilà, parfait homogène, droit, euh, paternel, organisé. C'est ça le héros de ce temps. Et je voulais vous montrer le début de Rio Grande, à quel point vous verrez que finalement, on était dans une époque qui n'est plus celle d'aujourd'hui. Donc le héros qui est grand, plus grand que la vie, il est dans cette immensité nord-américaine parce qu'il est toujours inscrit dans un terroir, le héros. Et son territoire, à John Wayne, au cow-boy, celui qu'on annonce dignement, celui qui vient de loin, celui qui a droit à une escorte digne de ce nom, drapeau et tout, celui pour lequel on ouvre grand les portes de la ville, celui sur lequel le passage des enfants viennent se précipiter pour l'acclamer. Ce héros-là, solitaire, qui porte le monde, John Wayne. Après ce héros-là, d'autres héros arrivent, des anti-héros. Des anti-héros comme Dustin Hoffman dans Little Big Man. Un gars comme nous, un peu paumé, un peu perdu par ce monde qui bouge, qui comprend pas grand-chose à rien, qui est balotté par des événements plus grands que lui, toujours un peu gauche, même quand il rencontre un grand chef indien très sage. Voilà, et il est toujours à côté de la plaque, c'est un peu nous. Donc c'est notre anti-héros, c'est le héros des années 70-80, celui de la crise, celui de l'émancipation des années 68 et autres. Voilà, l'anti-héros de son époque. Et les histoires changent, et finalement, le héros aussi. Et on arrive aujourd'hui avec de nouveaux héros. Qu'est-ce qu'il y a maintenant Quels sont les héros d'aujourd'hui Quelles sont les histoires qu'on se raconte Un univers où, au fond, on est tous des héros. On peut créer un personnage à son image ou à l'image de son fantasme. On peut imaginer une, rêve, une vie rêvée. On peut construire n'importe quel type d'expérience. Cet univers-là, euh, c'est une guilde World of Warcraft qui a apporté euh, cette création et qui, aujourd'hui, euh, est euh, assez emblématique de l'univers de WoW, eh bien, peut-être illustre ce que sont les héros d'aujourd'hui. Les héros d'aujourd'hui, les avatars, peut-être à un extrême, les la télé-réalité peut être plus proche de nous, finalement, voilà des gars qui sont des gars un peu comme tous ceux qu'on peut être, nous, les uns les autres, dans une situation au film, voilà, très loin de John Wayne, reconnaissez-le. Enfin, Stevie, peut-être, mais les autres. Hein. Donc, la télé-réalité, l'univers virtuel, voilà, les, la chaîne de l'évolution. Toujours là, enthousiaste. Cette évolution du héros, 
finalement, qu'est-ce qu'elle a démontré C'est que le héros, qui était une figure religieuse, un être écrasant, un anti-héros qui nous ressemble, une projection de nous, finalement, il tient à cette évolution de la société qui fait que aujourd'hui, les outils virtuels, les outils numériques, nous permettent de nous remettre au cœur. Quand le Time Magazine a fait sa une de la personne de l'année, il y a quelques années, qu'il a décidé que c'était nous, vous, il a effectivement mis derrière cet ordinateur, aujourd'hui cette tablette, ce téléphone, qui font que nous sommes au cœur de nos vies. Alors, dans tout ça, quels territoires sont portés par ces nouveaux héros que nous sommes Où se créent ces nouvelles histoires Où est-ce qu'on se raconte ces histoires de nous Alors, les mondes numériques, je parlais d'Avatar, jeu de rôle, mais clairement aussi, dans la vraie vie, euh, cosplay. Pour ceux qui ne connaissent pas, on se revêt, de, revêt des costumes des univers que nous apprécions, et puis on se retrouve les uns les autres. Vous me direz peut-être que ça c'est loin d'un certain nombre d'entre vous, mais il y en a peut-être qui vont au festival de la musique country de Mirande. C'est pas loin de ça, hein, dans un autre genre. Donc on est tous portés par cet appétit de mélanger le réel et le virtuel, évidemment en particulier dans les réseaux sociaux, évidemment en particulier dans cet univers numérique qui est autour de nous. Et finalement, vie réelle, action virtuelle, vie virtuelle, Action réelle, qu'est-ce qu qui fait qu'on arrive à, à faire la différence entre les deux Moi, quand j'ai eu la chance de démarrer ma vie numérique, c'était dans les années 70, 80, avec beaucoup d'autres euh, qui aujourd'hui, bon, la, vie, la vie numérique est partout, mais à l'époque, elle l'était moins, et j'étais très ami avec pas mal de gens à travers la France et le monde, et je l'ai rencontré à travers les réseaux informatiques, et j'ai un copain à moi qui était euh, un mec extraordinaire, on parlait de jeux, on échangeait des, 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 du programme, des codes, et je l'ai rencontré pour de vrai quatre ans après, et j'ai découvert qu'il était tétraplégique. Pendant quatre ans, il m'en avait jamais parlé. C'est toujours un très bon ami aujourd'hui, mais ce que je veux dire, c'est que je trouvais extraordinaire que finalement la relation, qui aurait peut-être été très différente si on s'était rencontré dans la vraie vie, bah, se construise autour de nos passions et de ce qu'on avait à partager. Que ce lien dont je parlais, finalement, il ait été transcendé par ces outils. Alors, quelles histoires on se raconte Évidemment, on a tous beaucoup de fantasmes, on a beaucoup d'ambition, on a beaucoup d'espoir, on a parfois des, des, de la tristesse, et on la met en scène, on se met en scène de manière permanente. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on est tous schizophrènes. Enfin, on l'assume, on le dit, et en fait, on raconte des histoires différentes en fonction des gens avec qui on est. On construit différentes façons de se penser, différentes façons de s'exprimer, dans une sorte de jeu de rôle permanent qu'on exprime évidemment à l'extrême dans les jeux MMO dont je parlais, mais aussi sur les pages de fans, sur son mur Facebook, dans ses tweets, sur les forums. Finalement, d'une histoire qu'on raconte avec un héros emblématique, on en vient à se raconter plein de petites histoires, à les mélanger, à les structurer. Et c'est peut-être là qu'on construit une nouvelle citoyenneté. Alors évidemment, c'est grisant, c'est difficile. Je disais tout à l'heure que le territoire dont on venait créer des liens, mais peut-être qu'aujourd'hui, justement, ce qui est intéressant, c'est que ces liens, finalement, créent des territoires, créent de nouveaux territoires. C'est toute la différence, et c'est ce qui fait que ces histoires et ces héros ont tant évolué. Alors l'identité, dans ce contexte, finalement, qui nous sommes On est d'un pays, d'une ville, d'un territoire, et eh bien peut-être qu'elle se réinvente dans cette dynamique collective et qu'elle crée une nouvelle forme d'identité. Alors, je l'ai dit, c'est difficile, parce que la tentation, quand on est ballotté et amené dans toute cette multiplicité, multiplicité cette multitude, c'est de rester soi-même. Et la tentation, elle existe, de, de se replier dans un univers virtuel bien contingenté. J'aurais pu monter des images de parties d'extrême, droite ou gauche, qui pour moi sont dans la même nature, à se replier sur soi, sur son territoire, qu'il soit réel, qu'il soit virtuel, c'est malheureusement la chose de son temps. Moi je crois au contraire que, euh, comme Michel Serre, le, 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 le territoire réel ou virtuel dont on parle, les territoires que l'on crée, c'est une source de diversité, c'est une source d'échange, c'est la conviction que j'ai, et j'espère que vous partagez, que par ces mondes numériques, par ces nouvelles explorations de soi et ces nouveaux territoires, on aura un monde meilleur demain, plus fraternel, plus international certainement, et forcément meilleur. Merci à tous.